ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ മിൽക്ക് ബർഫിയാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് വ്ലോഗിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ നെയ്യിൽ നന്നായി കോട്ടായി നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം കൂടുതൽ ടൈം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓവർ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും ചെയ്യരുത് ഇനി ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മാത്രമല്ല ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു നൂൽ ഫോർമേഷനിൽ ആയി കിട്ടണം നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ആയി കിട്ടാൻ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തിളച്ച് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദയുടെ നെയ്യിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം പല സ്വീറ്റ്സിനും പല ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് സിറപ്പിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരുന്ന പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്ത് ചൂടോട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് സെറ്റ് ആയി പോവും സ്വീറ്റ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലിരുന്ന് സെറ്റ് ആകും ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാംസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ സെറ്റ് ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇ സി എൻ എമ്മി മിൽക്ക് ബർഫി സെറ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണ